প্রকৃতির এক অপর বিষয় মেঘ ও পাহাড়ের দেশ আঁকা বাঁকা পথ পেরিয়ে পাহাড় চূড়ায় বসে মেঘ ও বৃষ্টি দেখা এবং দূরে থাকা পাহাড়ি আদিবাসীদের বাড়ি দেখা এক অদ্ভুত অনুভূত আপনি সেখানে যান বা না যান কিন্তু আপনি চাইলেই আমাদের সঙ্গে যেতে পারেন সেই মনোরম সুন্দর সাজেক ভ্যালিতে আমরা যাত্রা শুরু করলাম ঢাকা রাজারবাগ থেকে আপনি চাইলে মহাখালী থেকে উঠতে পারেন আমরা খাগাছড়িতে পৌঁছে একটি চান্দের গাড়ি ভাড়া করেছি আর স্ক্রিনে লক্ষ্য করছেন সেখানে একটি হোটেলের ঠিকানা দেওয়া আছে আমরা সেখানে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নাস্তা সেরে চান্দের গাড়িতে করে এখন রওনা হচ্ছি সাজিকের উদ্দেশ্যে এটা হলো প্রথম চেক পোস্ট এখানে আপনার সমস্ত চেক করা হবে যে আপনি অনুমতি নিয়েছেন কিনা তারপর সবাই একসঙ্গে আবার রওনা হবে জানিয়ে রাখা ভালো এই চমৎকার সুন্দর মনোরম পরিবেশে আপনার যাত্রা সুন্দর হওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু অবশ্যই আপনি কোনোভাবেই গাড়ির ছাদে দাঁড়াবেন না বা উঠবেন না কিংবা সেখানে বসে থাকবেন না এটি আপনার জন্য বিপদের কারণ হতে পারে এবং এটি নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ এরকম অসংখ্য রাস্তা আপনি রাস্তায় পাবেন এবং আপনার অনেক একটা থ্রিলিং এক্সপিরিয়েন্স হবে
আড়াই ঘন্টা যাত্রা করে আমরা শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছলাম সাজেক ভ্যালিতে असाधारण लोक तमत्कार এই হলো সুন্দর সুন্দর রুম এবং আপনি রুম থেকেই সেই অসাধারণ দৃশ্যগুলো উপভোগ করতে পারবেন চাইলে মেঘ আপনার ঘরে এসেও কিনে যাবে হোটেলটি রাস্তার একদম পাশেই কাজে আপনার জন্য যাতায়াতটা খুব সহজ হবে এমেজিং ছাদ থেকে এই দৃশ্যটি আমি এই মুহূর্তে দেখছি এই হোটেলটির বিশেষ সুবিধা হলো এখানে অনেক ওপেন স্পেস আছে এবং আপনি চাইলেই এই ছাদে বসে কিংবা ঘরে বসেই সমস্ত দৃশ্য এবং মেঘের আনাগোনা দেখতে পাবে এটি পরের দিনের সকলের দৃশ্য বাংলাদেশের লাদাখ সাজেক ভিলেতে এলে আপনার মন ভালো হয়ে যেতে বাধ্য এখানকার কুয়াশার মতো মেঘ আপনাকে ছুঁয়ে যাবে বারবার এই এক অদ্ভুত অনুভূতি এই কুয়াশার মতো মেঘ পাওয়ার সবচেয়ে ভালো সময় হল জুন মাস থেকে অক্টোবর মাস ইউজুয়ালি এই মেঘ নেমে আসে বৃষ্টির পর বৃষ্টির পরই আপনি দেখা পাবেন কি সুন্দর বেশি আসা মেঘ
ভিজে গেছে যেন মনে হচ্ছে শীতের সকাল কিন্তু আসলে এটা জুন মাস বন্যার সময়ে পানি যেভাবে রাস্তার এপার থেকে ওপারে যায় মেঘের কোনাও ঠিক তেমনি রাস্তার ওপার থেকে এপারে বেশি আসছে পাহাড়ে উঠতে গেলে আপনার বাঁশের প্রয়োজন হবে ভারসাম্য রাখার জন্য এই বাঁশগুলো আপনি নিয়ে পরে আবার ফেরত দিয়ে দেবেন মাত্র দশ টাকা নেবে
ಅಷ್ಟಬಜಿ ದಿರಿ ಕೃಷ್ಣ এটি হলো কংলাক পাহাড়ের প্রথম চূড়া দ্বিতীয় চূড়া আরও উপরে শীর্ষে পৌঁছে গেছি দেখুন কি অসাধারণ দৃশ্য অনেক মানুষ এখানে আসেন এই পাহাড় শীর্ষ থেকে চারিদিকে মুগ্ধ হয়ে দেখার জন্য এটি হলো কংলাক পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়া মাঝে মাঝে দূরে চোখে পড়ে মেঘের ভেলা ভেসে ভেসে যাচ্ছে সবুজে মরানো পাহাড়গুলো কি অসাধারণ দেখতে তাই না টাবের পানি কিংবা চা খেতে পারেন আমরা এবার ফিরে যাচ্ছি বাঁশের সাথে ভারসাম্য রেখে আপনাকে হাঁটতে হবে যেন কোনোভাবেই হোঁচট না খান কিংবা পিছলে না পড়েন কারণ পিছলে পড়লে বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটতেও পারে আমরা নেমে যাচ্ছি আর অনেকেই এখনো পড়ে যাচ্ছেন
নিচে নেমেই আমরা আমাদের বাঁশগুলো ফেরত দিলাম এবার ফিরতি পথ ধরলাম আমাদের হোটেলের উদ্দেশ্যে असंख्य दोकान मध्य अपनी विभिन्न धरण खबर पे जा सामुद्रिक माछ জিলাপি সেই সঙ্গে রয়েছে কচি বাঁশ অর্থাৎ বেম্বু চিকেন স্পেশাল ডিশ এছাড়া বিভিন্ন রকমের খাবারে পরিপূর্ণ এই স্ট্রিট ফুড কোর্টগুলো এখানে রয়েছে পাহাড়িদের তৈরি বাঁশ দিয়ে তৈরি বিশেষ চায়ের কাপ পানির বোতল এবং বিভিন্ন শৌখিন জিনিসপত্র পানির বোতলের দাম একশো টাকা এবং কাপের দাম পঞ্চাশ টাকা এদিকে আরও খাবারের দোকান আছে দেখা যাক সেখানে কি কি আছে ও এগুলো হলো চায়ের কাপ বাঁশের তৈরি চায়ের কাপ এগুলো ওয়ান টাইম ইউজ করে মাত্র রয়েছে পাহাড়ি কলা ফুটটা এবং আরও বিভিন্ন রকমের ফল ফলাদি এগুলো বেশ সস্তাই এখানে দেখা যাচ্ছে সামুদ্রিক কাঁকড়া নিশ্চয় খুব সস্বাদু হবে আমরা অর্ডার করে ভেজে নিয়েছিলাম অর্ডার করেছিলাম সেই কচি বেম্বু চিকেন রেসিপি যা খুব মজার ছিল কচি বেম্বু চিকেন ফ্রাই করা হচ্ছে আমি সুন্দর ঘ্রাণ পাচ্ছি এই বেম্বু চিকেন ডিশটি প্রত্যেকটি মাত্র চল্লিশ টাকা করে কিন্তু খেতে বেশ আমি খেয়েছি বাজার শেষ এখন আমাদেরকে পরিবেশন করা হচ্ছে আমরা সেগুলো মজা করে খেলাম চলে এলাম হোটেলে আর এখানে আমাদের এই এলাকার বিখ্যাত খাবার সে পাশের মধ্যে রান্না করা খাবার আমাদেরকে পরিবেশন করা হলো দেখুন তারা কোনো কড়াই হাড়ি পাতু ছাড়াই এটি বাঁশ দিয়ে রান্না করেছে এবং সম্পূর্ণ অর্গানিক তৃতীয় দিন সকালে আমাদের সৌভাগ্য হল বৃষ্টি দেখার ঝমঝমে বৃষ্টি পড়ছে আমরা টেনশনে পড়ে গেছি কারণ আজকেই আমাদের ফিরতে হবে সকাল নয়টার সময় আমাদের গাড়ি বের হবে
বৃষ্টি থেমে যাওয়া মাত্রই আমাদের অবাক করে দিয়ে চারিদিকে হঠাৎ অন্ধকার নেমে এলো আমরা দেখতে পেলাম কুয়াশার শ্রেণী আমাদের ঢেকে ফেলেছে আসলে এগুলোই মেঘ এগুলোই কুয়াশা আমাদের সৌভাগ্য ভালো যে মেঘ কেটে গিয়ে সুন্দর ঝকঝকে রোদ উঠল আর আমরা রওনা হলাম আমাদের ফিরতি পথ ধরার জন্য এটা হলো স্টোন গার্ডেন এখানে আপনি বেশ কিছু সময় কাটাতে পারেন খুবই সুন্দর জায়গা এবং ছবি তোলার জন্য শুটিং করার জন্য অবশ্যই চমৎকার একটি জায়গা সামনে দেখা যাচ্ছে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের অংশটুকু এই সময় আপনাদের কিছু তথ্য জানিয়ে রাখতে চাই খাগড়াছড়ি থেকে সাজে আসতে হয় আপনাকে অবশ্যই দিঘি নারায় আসতে হবে সকাল দশটায় অথবা বিকেল তিনটায় সেখান থেকে সেনাবাহিনীর গাড়ি আপনাকে নিয়ে আসবে সাদেক গলিতে আবার কীভাবে সাজেক থেকে খাগড়াগুড়ি যাওয়ার জন্য সময় হলো সকাল দশটা এবং বিকেল তিনটা রাস্তাগুলো কি ভয়ঙ্কর তাই না সাজেকে গিয়ে আপনি আরও ঘুরে আসতে পারেন রিচাং ঝর্ণায় পানির চমৎকার প্রপাত আপনাকে মোহিত করবেই আপনি খাগড়াছড়িতে ফিরে যেতে পারেন জেলা পরিষদ পার্কের ঝুলন্ত ব্রিজে এটা অনেক সুন্দর একটি জায়গা আমাদের সাথে এতক্ষণ থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই যারা এখনও এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারপর সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আর সঙ্গেই থাকুন দেখতেই থাকুন আমাদের সকল স্থানের চমৎকার সব ভিডিওগুলো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই কামনা করি বাই বাই এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং বেলাইকনটি 